हेलो एवरीवन मैं सुमन केसरी फ्रेंड्स आज की मेरी जो जानकारी है वो है बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट सिंगोनियम प्लांट को लेकर बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है सिंगोनियम तो आज हम इसकी केयर के बारे में बात करेंगे जैसे ही सर्दियां थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पौधों को हुई है चाहे वो इनडोर प्लांट हो चाहे वो आउटडोर प्लांट हो तो सभी को बहुत सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है हमारे पौधों को ग्रोथ भी बिल्कुल रुक चुकी थी कोई ग्रोथ नहीं थी हमारे पौधों के अंदर बिल्कुल बहुत ही कम चल रहे थे जैसे मिट्टी में हमने लगाए थे गर्मियों के दौरान तो ऐसे ही हमने सर्दियों में इनको उठाया है कोई लीव सिंग में से नहीं निकली है नहीं तो तो फ्रेंड जैसे ही फरवरी का मंथ चला है फरवरी का फिलहाल लास्ट चल रहा है बिल्कुल तो मार्च जो है बिल्कुल लगने वाला है एक दो दिन में तो ऐसे में जो है अब लास्ट वीक में देख सकते हो कैसे सिंगोनियम प्लांट की नई लीव्स निकल चुकी है और काफ़ी ग्रोथ पर है फिलहाल ये प्लांट तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब हमारे पौधे ऐसे ग्रोथ करते हैं और फ्रेंड्स बहुत मन दुखी होता है जब ठंड की वजह से हमारे पौधे ऐसे यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं तो तो फ्रेंड्स अब बहुत अच्छा लग रहा है जैसे कि हमारे इंडोर प्लांट अपनी ग्रोथ पर हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हमारे प्लांट जो अब नई नई ग्रोथ पकड़ रहे हैं तो क्योंकि फरवरी और मार्च के मंथ में जो ये हवाएं चलती हैं तो बहुत ही अच्छी रहती हैं हमारे पौधों के लिए हमारी फसल के लिए तो ये दोगुनी तेज़ी के साथ हमारी फसल भी ग्रोथ कर रही है और हमारे पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं फिलहाल तो फरवरी मार्च का मंथ हमारे लिए इसलिए बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स तो आज हम जानेंगे कि सिंगोनियम प्लांट की फ़िलहाल अब हम क्या केयर करें जैसे कि डोरमन सिम से हमारे प्लांट उठे हैं तो अब हमें इनकी कैसे केयर करनी चाहिए तो फ्रेंड्स जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हो सिंगोनियम के तो मैंने इनको अपने गार्डन में न्यू प्लांट को ऐड किया है एक ये वाली वराइटी मैंने ऐड की है और एक ये वाली वराइटी मैंने ऐड की है तो ये मेरे पास दो ही प्लांट थे एक ये वाला प्लांट में लेकर आई थी और एक ये वाला छोटी सी लीव्स वाला प्लांट में लेकर आई थी और इन मैंने दो प्लांट से ही आप देख सकते हो कितने प्लांट मैंने बनाकर रेडी कर, कर दिए हैं एक इस पोर्ट में मैंने ग्रो किया है एक इस वाले पोर्ट में मैंने ग्रो किया है और एक यहाँ पर मैंने इसको ग्रो कर दिया और आप एक देख सकते हो एक ये यहाँ पर मैंने रिपोर्ट कर दिया है मैंने एक पौधे से जो है चार पौधे इसके बना दिए हैं वो कैसे बनाए डिवाइड करके तो हम इस पौधे को जो है डिवाइड करके भी अपने गार्डन में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं ये छोटे से अपने बल्ब से ही काफ़ी प्लांट बना देगा पूरा पोट ये कवर कर लेंगे और फिर ये वाला जो प्लांट था ये भी ऐसा ही है आप देख सकते हो नीचे के साइड कितने इनके बल्ब निकलते हैं ये गुंछे में था बहुत बड़ा था दोनों ही प्लांट मेरे तो मैंने इस वाले पौधे से भी आप देख सकते हो ये वाला प्लांट बनाया है और एक ये वाला तीन प्लांट मैंने इसके बना दिए सिर्फ डिवाइड करके तो सिंगोनियम प्लांट को जो है हम डिवाइड करके भी अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं इसको हम बहुत ही इजीली कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो ये कटिंग से तैयार प्लांट है इनकी ये ग्रीन लीव्स वाले हैं ये बहुत सी वराइटी में आता है प्लांट सिंगोनियम का और सिंगोनियम प्लांट की जितनी भी वराइटी होती है उनकी सब की केयर जो है सेम ही रहती है हमारे गार्डन में तो फ्रेंड्स जैसे कि एक ये मेरा यहाँ पर प्लांट है सिंगोनियम का तो इसकी कंडीशन आप देख सकते हो सर्दियों के दौरान कैसी हुई है तो इसकी अब हमें कैसे केयर क्या करनी है तो अब हम इसके बारे में जानेंगे तो जैसे कि ये मेरा प्लांट हो चुका है तो अब इस पर जो है नई लीव्स तो निकलेंगी पर जो है ये पुरानी लीव्स भी अब हमें क्या करना है इनको यहाँ से हटाना होगा या तो हम पूरी लीव्स हटा सकते हैं या अब हम इसको यहाँ नीचे की साइड से इसको कट कर सकते हैं कट करने का क्या, क्या फ़ायदा होगा कट अगर हम इसको यहाँ से करते हैं तो नीचे की साइड से काफ़ी ब्रांचेज इसकी निकलेंगी और कुछ निकल भी रही है मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखें यहाँ पर कुछ निकल भी रही है यहाँ पर भी नई लीव्स निकलने वाली है तो अब हम इसको यहाँ से कट करके जो है दूसरे पोर्ट में भी ग्रो कर सकते हैं इसकी कटिंग भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि जब ऐसी कंडीशन में हमारा पौधा हो जाता है सारी लीव्स इसकी ख़राब हो जाती है तो लीव्स हमें हटानी ज़रूरी हो जाती है तो ये पौधा जो है ग्रोथ तो हमारा कर जाएगा आराम से जब हम इसकी लीव्स भी हटा देंगे पर मैं क्या करूँगी मैं इसको जो है यहाँ से कट कर दूँगी जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे तो इसमें से काफ़ी ब्रांचेस निकलेगी नीचे की साइड में से तो हमने इसको यहाँ से कट कर दिया है और जड़ें भी देख सकते हो कितनी हैवी इसकी बनी हुई है तो जड़ों को भी मैं यहाँ से हटा दूँगी तो ये तो सारा झंझट मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया जो बेकार लीव्स है वो भी यहाँ से हटा दी तो अब जो है अब इसकी बात करते हैं नुलाई गुड़ाई की 
तो अब हमें इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र क्या डालना होगा जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सके तो इसकी आप स्थिति देख सकते हैं उसमें वाटरिंग भी अभी ज़्यादा नहीं है ना ही मैंने डाला है इसमें पानी तो सबसे पहले तो हम जो इस पौधे के यहाँ पर एक्स्ट्रा जड़े हैं जो बाहर निकल चुकी हैं मिट्टी से तो इनको हम यहाँ से हटा देंगे कट कर देंगे जिससे कि हमारे पौधा जो है फिर अच्छे से ग्रोथ कर सके तो इसको हटाने के बाद अब हमारा पोट जो है बिल्कुल खाली हो चुका है तो अब हम इसमें जो है कर देंगे हल्की फुल्की सी नुलाई गुड़ाई जिससे कि हम अपने पौधे को जो है कोई फर्टिलाइज़र अच्छे से दे सके जब भी आप इसमें कोई फर्टिलाइज़र दो आपके पौधे की मिट्टी जो है ऐसे सूखी हुई होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप इसमें पानी ना डालें आपको का पौधा ही सूख जाए तो थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र होना बहुत वो सूखा होना बहुत ज़रूरी है आपका पोट तो ऐसे हल्की फुल्की नुलाई गुड़ाई करने के बाद आप इसमें जो है कोई भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हो तो फ्रेंड्स अब इसकी नुलाई गुड़ाई करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह की है क्योंकि मुझे यहाँ पर डालना है डीएपी खाद मैं इसमें जो है डीएपी खाद डालूँगी मेरे पास यही उपलब्ध है क्योंकि मैं अपने पौधों में ज़्यादातर डी खाद ही डालती हूँ तो मैंने इसकी जड़ों से जो है थोड़ी दूरी पर यहाँ पर जगह ये खाद डालने के लिए की थी क्योंकि हमें पौधे की जड़ से थोड़ा हट ही डालना चाहिए खाद जिससे कि हमारे पौधे को कोई प्रॉब्लम ना हो तो फ्रेंड्स हमने अपने पौधे की जो है कटाई छटाई कर दी है और इसमें जो है खाद भी डाल दिया है नुलाई गुड़ाई भी कर दी है अब हमें इसमें क्या करना है हमें सिर्फ देना है इसमें पानी तो पानी देने के बाद हमारा पौधा जो है फिर से ऐसे हरा भरा हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही खूबसूरत लगेगा हमारा पौधा हमारे गार्डन में और अब ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग भी करेगा हमारा पोट बिल्कुल खाली हो चुका है पर कोई बात नहीं अगर हमें इसकी नई ग्रोथ चाहिए नई लीव्स चाहिए तो हमें ऐसी कंडीशन में अपना प्लांट करना ही होगा और फ्रेंड्स जो हमने यहाँ से इसको कट किया था अपने पौधे को तो हम इसकी जो है अगर हमें इसकी कटिंग तैयार करनी है तो हम इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं छोटे छोटे पीस करके आप इसकी जो है कटिंग लगा दें यहाँ से बहुत अच्छे से ये भी हमारा वो हमारा जो पौधा है आराम से ग्रो हो जाएगा तो आप इसकी कटिंग तैयार करके अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो सिंगोनियम प्लांट की फिलहाल कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी क्योंकि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग करेगी ये प्लांट हमारे तो आप इसकी कटिंग भी तैयार कर सकते हो तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते ही हो सिंगोनियम प्लांट एक इंडोर प्लांट होता है तो आप इसको जो है जहाँ पर एक दो घंटे की धूप आती हो उसको वहाँ पर रख सकते हो डायरेक्ट धूप के अंदर बिल्कुल भी ना रखें मैंने तो इनको कल रिपोर्ट किया था तो मैंने इसलिए इनको जो है यहाँ पर रखा हुआ है धूप में टेरिस पर अपने तो मैं इनको नीचे शाम तक रख दूँगी तो फ्रेंड्स यदि मेरी सिंगोनियम प्लांट को लेकर कुछ जानकारी तो अगर आपको अच्छी लगी हो मुझे कमेंट का जरूर बताना लाइक like और सब्सक्राइब जरूर करना ओके गाइज बाय